বিরতিহীন এক ঘন্টা রাত নটায় বাংলাদেশে আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি ফারহানা লোপা এবং আমি অনিমেশ কর শুরুতেই জানাবো শিরোনাম ইসি গঠনের মতামত নিতে 60 বিশিষ্ট নাগরিকের সার্চ কমিটির চিঠি বৈঠক শনিবার নাম দিচ্ছে আওয়ামী লীগ দেশে করোনায় আরো 41 জনের মৃত্যু নতুন রোগী ও শরাক্তের হার কমেছে আক্রান্তের 82 শতাংশ ওমিক্রন গ্রেফতার খাইরুজ্জামানকে দেশে আনা হবে জেল হত্যা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের সিদ্ধান্ত স্বরাষ্ট্র ও আইন মন্ত্রণালয়ে নিলামে 3 কোটি টাকার ই ভ্যালি সাতটি গাড়ি বিক্রি রাসেলের রেঞ্জ রোভারটির দাম উঠেছে 1 কোটি 81 লাখ টাকা দুর্নীতিবাদীদের তথ্য সংগ্রহে গোয়েন্দা অনুবিভাগের চিন্তা দুদকের সরকারের অনুমোদন পেলেই শুরু হবে কার্যক্রম শুনছিলেন শিরোনাম এবার জানাবো বিস্তারিত নির্বাচন কমিশন গঠনে মতামত নিতে 60 বিশিষ্ট জনকে চিঠি দিয়েছে সার্চ কমিটি তাদের সঙ্গে বৈঠক শনিবার এদিকে এবার জটগত নয় এককভাবে নাম প্রস্তাব করবে আওয়ামী লীগ আর সেই তালিকা আজই পাঠানো হতে পারে বলে জানিয়েছেন কৃষি মন্ত্রী সংসদে নির্বাচন কমিশন গঠন আইন পাশের পর আপিল বিভাগের বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের নেতৃত্বে 6 সদস্যের সার্চ কমিটি গঠন করেন রাষ্ট্রপতি রোববার প্রথম বৈঠকেই প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও কমিশনার পদে রাজনৈতিক দলগুলোর কাছ থেকে নাম নেয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় জানানো হয় বিশিষ্ট জনদের সঙ্গে বৈঠকের কথাও সেই আলোকেই 60 জন বিশিষ্ট জনকে শনিবার সুপ্রিম কোর্টের জাজেস লাউঞ্জে আমন্ত্রণ জানানো হয় তাদের মধ্যে আছেন সাবেক অ্যাটর্নি জেনারেল এ এফ হাসান আরিফ এ জে মোহাম্মদ আলী মাহফুজ আনাম রকনউদ্দিন মাহমুদ শাহদিন মালিক সৈয়দ মঞ্জুরুল ইসলাম আসিফ নজরুল বদিউল আলম মজুমদারের মতো ব্যক্তিদের নাম আর রাজনৈতিক দল হিসেবে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই আওয়ামী লীগ সার্চ কমিটির কাছে নাম প্রস্তাব করবে বলে জানান দলটির সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য আব্দুর রাজ্জাক তারা তাদের সশ পেশায় বা সশ চাকরিতে শীর্ষস্থানে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিল তাদের নাম আমরা দিয়েছি যারা তাদের ব্যক্তিত্ব তাদের নৈতিকতা প্রমাণ করেছে অতীতে যাতে বিএনপির সার্চ কমিটিতে নাম দেয়া না দেয়াই কিছু আসে যায় না বলেও মনে করেন এই আওয়ামী লীগ নেতা বলেন সার্চ কমিটি তার নিজস্ব গতিতে কাজ করে নতুন নির্বাচন কমিশন গঠনে রাষ্ট্রপতির কাছে নাম প্রস্তাব করবে কিন্তু আগামী নির্বাচন অবশ্যই বাংলাদেশে আমরা সুষ্ঠু সুন্দর করার জন্য যে নির্বাচন কমিশনে আসুক তাদেরকে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব সার্চ কমিটির কাছে আওয়ামী লীগ একক ভাবে নাম দেবে আর জোট শরীকগুলো তালিকা পাঠাবে আলাদা আলাদা ভাবে রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এতদিন বিএনপির কোনো খবর ছিল না নির্বাচনের উদ্দেশ্যে এখন বিএনপি নেতাকর্মীদের ধীরে ধীরে বিভিন্ন নিমন্ত্রণ ও দাওয়াতে দেখা যাচ্ছে অনলাইনে আজ এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে কথা বলেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ উনি আসছে আস্তে আস্তে দেখতে পাচ্ছেন বিএনপি নেতা কর্মীদের ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে রাতের অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে তারা যখন এখন আবার উকিজুকি দিচ্ছে তাদেরকে প্রশ্ন রাখতে হবে ভাই আপনারা যখন বন্যা হয়েছিল তখন কোথায় ছিলেন আপনারা এই করোনাকালে এক মুঠ চাল নিয়ে কেন মানুষের কাছে আসেননি সেই প্রশ্ন তাদেরকে রাখতে হবে চার হাজার একশো ছত্রিশটি ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে গড়ে ভোট পড়েছে বাহাত্তর দশমিক দুই শূন্য শতাংশ বৃহস্পতিবার শেষ ধাপের সাতটি ইউনিয়ন পরিষদের ভোট গ্রহণ শেষে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য তুলে ধরেন নির্বাচন কমিশনার নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব এবারের ইউপি নির্বাচনে তিনশো একাত্তর জন ভোট ছাড়াই চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন বলে জানান অতিরিক্ত সচিব এসব নির্বাচনে সহিংসতায় প্রাণহানি হয়েছে একশো জনের তবে আগের তুলনায় এবারের ইউপি নির্বাচন ভালো হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে আরও জানানো হয় ইভিএমে ভোট গ্রহণে ধীরগতি কাটাতে কারিগরি কমিটি বেশ কিছু সুপারিশ দিয়েছে পরবর্তী কমিশন সভায় সুপারিশগুলো পাশ করা হবে বলেও জানান তিনি নির্বাচন কমিশনের মূল্যায়ন যে 
নির্বাচন ভালো হয়েছে তো ষোলো সালে এখন কম্পারেটিভ আমরা এইভাবেই নাই তো তবে সেক্ষেত্রে সব প্রাণহানি এবং হানাহানির ঘটনায় যদি আমরা করি তার চেয়ে এবছর নির্বাচন ভালো হয়েছে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষার ফল প্রকাশ হবে তেরো ফেব্রুয়ারি রবিবার সকাল দশটায় গণভবনে ভার্চুয়ালি ফল প্রকাশ করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বৃহস্পতিবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয় স্ব স্ব বোর্ডের ওয়েবসাইটে শিক্ষার্থীরা ফল দেখতে পারবেন গত দুই ডিসেম্বর থেকে অনুষ্ঠিত হয় এইচএসসি পরীক্ষা নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড এবং মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ড মিলিয়ে অংশ নেন চোদ্দ লাখ পরীক্ষার্থী এবার গ্রুপ ভিত্তিক তিনটি বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় বাকি বিষয়গুলোর নম্বর যোগ হবে এসএসসি এবং জেএসসি নম্বরের ভিত্তিতে বিষয়ভিত্তিক ম্যাপিং এর মাধ্যমে দেয়া হচ্ছে এই নম্বর দেশে করোনা ভাইরাসে দৈনিক শনাক্ত রোগীর সংখ্যা আট হাজারের নিচে নেমে এসেছে তিন সপ্তাহ পর একই সঙ্গে বিয়াল্লিশ হাজার আটশো সাতষট্টি নমুনা পরীক্ষা বিবেচনায় সংক্রমণের হার নেমেছে ষোলো দশমিক নয় পাঁচ শতাংশে তবে বেড়েছে মৃত্যু বৃহস্পতিবার আরও একচল্লিশ জনের মৃত্যুর তথ্য দিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর গত সতেরো জানুয়ারি করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা সাত হাজার ছাড়ায় এরপর সংক্রমণ টানা বাড়তে থাকে এক পর্যায়ে শনাক্ত রোগীর সংখ্যা ষোলো হাজার ছাড়িয়ে যায় নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে সংক্রমণের হার তেত্রিশ শতাংশে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছায় আঠাশ জানুয়ারি ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকেই কমতে শুরু করে দেশে করোনা শনাক্ত রোগীর সংখ্যা বৃহস্পতিবারের বিজ্ঞপ্তিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায় বুধবার সকাল আটটা থেকে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত চব্বিশ ঘন্টায় বিয়াল্লিশ হাজার আটশো সাতষট্টি জনের নমুনা পরীক্ষায় সাত হাজার দুইশো চৌষট্টি জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে আগামী দুই সপ্তাহে সংক্রমণ আরও কমে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ভ্যাকসিন আপনাকে সুরক্ষা দেয় মৃত্যু ঝুঁকি কমিয়ে দেয় দ্বিতীয় ঢেউতে আমরা হাসপাতালে রুগী দশ হাজার বারো হাজার হয়েছিল এখন আমাদের রুগী আছে সারা বাংলাদেশে মিলে দুই হাজারেরও কম এবং আইসিও অনেক খালি আছে সেভেন্টি পারসেন্ট আইসিউ খালি রয়েছে তো তাই আমি বলবো যে যারা ভ্যাকসিন নেন নাই তারা ভ্যাকসিন নিয়ে নেন এবং পাশাপাশি করোনায় নতুন করে মৃত্যু হয়েছে একচল্লিশ জনের এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে হয়েছে আঠাশ হাজার সাতশো চুয়াল্লিশ জন বিশেষজ্ঞরা বলছেন সংক্রমণের এই ওঠানামা করোনার একটি নিয়মিত রূপে পরিণত হয়েছে তাই এই নিম্নমুখী ধারাতেও স্বাস্থ্যবিধি অবহেলার সুযোগ নেই এই করোনা ভাইরাস আমাদের থেকে চলে যাবে না আমার আমরা এর থেকে নিষ্কা কোনো রকম ভাবে রেহাই পাবো না আমরা আমাদের সঙ্গেই থাকবে এটা হঠাৎ হঠাৎ বাড়বে আবার কমবে গত একদিনে করোনা থেকে সেরে উঠেছেন এগারো হাজার ছেচল্লিশ জন তাদের নিয়ে এ পর্যন্ত সুস্থ হলেন ষোলো লাখ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো আঠাশ জন মাহমুদুর নবী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশে করোনা শনাক্তের বিরাশি ভাগ ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্টে আক্রান্ত বলে গবেষণা প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় দুপুরে বিএসএমএমইউতে সংবাদ সম্মেলনে এসব তথ্য জানানো হয় জিনম সিকোয়েন্সিং রিসার্চ প্রজেক্টের প্রধান অধ্যাপক ডাক্তার মোহাম্মদ শারফুদ্দিন আহমেদ জানান চলতি বছরের উনিশ জানুয়ারি থেকে নয় ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ভর্তি রোগী এবং বহির্বিভাগের রোগীর মধ্যে ওমিক্রন ভ্যারিয়েন্ট বিরাশি ভাগ এবং আঠারো ভাগ ডেল্টা ভ্যারিয়েন্ট পাওয়া গেছে এ সময়ে অমিক্রনের সাব ভ্যারিয়েন্টও পাওয়া যায় বলে জানিয়েছেন গবেষকরা গবেষণায় নয় মাস বয়স থেকে নব্বই বছর বয়সীদের নয়শো সাঁইত্রিশটি নমুনার জিনম সিকোয়েন্সিং পরীক্ষা করা হয় আমাদের পরীক্ষা আমরা যা পেয়েছি আমরা আউটডোরগুলোতে এইটটি এইট পারসেন্ট আমরা অমিক্রন রোগী পেয়েছি ইনডোর আউটডোর মিলে আমরা যখন একটা রিজার্ট দিয়েছি তখন আমরা এইটটি টু পারসেন্ট আমরা অমিক্রন পেয়েছি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া পঁয়ষট্টি পারসেন্ট অমিক্রন আর থার্টি ফাইভ পারসেন্ট ডেল্টা রোগী আছে বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল হাসপাতাল থেকে বাসায় ফেরার পর ডায়াবেটিস ওঠানামা করলেও কোনো জটিলতা তৈরি হয়নি বৃহস্পতিবার এই কথা জানান তার ব্যক্তিগত চিকিৎসক প্রতিদিন দুদফায় খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্যের খোঁজ নিচ্ছেন দুই চিকিৎসক পাশাপাশি দুই শিফটে দুজন নার্স সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে থাকছেন প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জামও বাসায় নেওয়া হয়েছে চিকিৎসক জানান বিএনপি চেয়ারপারসনের শারীরিক অবস্থা ক্লিনিক্যালি স্থিতিশীল তবে তিনি রোগমুক্ত নন এখনও স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে আছেন রাজধানীর এভার কেয়ার হাসপাতালে একাশি দিন থাকার পর পয়লা ফেব্রুয়ারি বাসায় ফেরেন খালেদা জিয়া পুরো সুস্থ না হলেও হাসপাতালে করোনায় আক্রান্ত হওয়ার শঙ্কায় বাসায় নেওয়া হয়েছে তাঁকে
শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলে এই দেশের উন্নয়ন হয় এজন্য দেশে শান্তি বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে 42তম আনসার সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন দেশের অর্থনীতি এখন যথেষ্ট শক্তিশালী বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে গাজীপুরের সফিপুরে আনসার একাডেমিতে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী এবং 42তম জাতীয় সমাবেশের আয়োজন করা হয় এবার বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে পদক দেয়া হয় 162 জনকে অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে আনসার ও ভিডিপি সদস্যদের অবদানের কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন উন্নয়নের স্বার্থে দেশে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন বাংলাদেশ শান্তির দেশ আমরা শান্তিতে বিশ্বাস করি আর শান্তিপূর্ণ পরিবেশ থাকলে দেশের উন্নয়ন হয় আর দেশের উন্নয়ন মানে প্রতিটি পরিবারেরই উন্নয়ন প্রতিটি পরিবার স্বচ্ছভাবে জীবন যাপন করুক সুন্দরভাবে বাঁচুক সেটাই আমরা চাই সেজন্যই এটা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ রাখা একান্তভাবে প্রয়োজন দেশের অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী জানিয়ে শেখ হাসিনা বলেন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের মর্যাদা ধরে রাখতে দেশের প্রতিটি খাতের উন্নতিতে কাজ করে যাচ্ছে বর্তমান সরকার আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এগিয়ে যাব আমাদের মাথা পিছু আয় বেড়েছে আমাদের প্রবৃদ্ধি অর্জন বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছে অর্থনীতি যথেষ্ট শক্তিশালী হচ্ছে এবং এই ক্ষেত্রে আমি মনে করি আপনাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে কাজেই সকলে সম্মিলিতভাবে কাজ করবেন সেটাই আমি আশা করি দেশের সকল উন্নয়ন প্রকল্প সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা সহ সন্ত্রাস ও জঙ্গিমুক্ত দেশ গড়তে আনসার বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন এই বাহিনীর উন্নয়নে নানা পদক্ষেপ নিয়েছে সরকার বিএনপি জামাতের অগ্নি সন্ত্রাস যখন তারা বাস গাড়ি রিকশা ভ্যান এমনকি রেলগাড়ি এবং রেল লাইনে যখন অগ্নি সন্ত্রাস চালাচ্ছিল আগুন দিচ্ছিল আগুন দিয়ে জীবন্ত মানুষগুলোকে পুড়িয়ে মারছিল সেই রেল লাইনের নিরাপত্তার দায়িত্ব আনসার বিডিপিকে দেওয়া হয়েছিল এবং তারা যথাযথভাবে তা পালন করে যান আনসার বিডিপির উন্নয়নে নানা প্রকল্পেরও উদ্বোধন করেন সরকার প্রধান জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মালয়েশিয়া থেকে দেশে ফেরানো হবে পলাতক আসামি সাবেক রাষ্ট্রদূত অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম খায়রুজ্জামানকে পঁচাত্তরের জেল হত্যা মামলায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে কিনা সে সিদ্ধান্ত আইন ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বুধবার গ্রেপ্তার হন খায়রুজ্জামান অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন মালয়েশিয়ার পলাতক সাবেক হাইকমিশনার অবসরপ্রাপ্ত মেজর এম খায়রুজ্জামান অভিবাসন আইন ভাঙার অভিযোগে বুধবার কুয়ালালামপুরে তাকে গ্রেফতার করে ইমিগ্রেশন পুলিশ খায়রুজ্জামানের বিরুদ্ধে পঁচাত্তরের জেল হত্যায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে মালয়েশিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হামজা জাইনুদ্দিন জানান অভিবাসন আইন অমান্য ছাড়াও তাকে গ্রেফতারে বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধ ছিল পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন তাকে দেশে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া চলছে ইমিগ্রেশন রিলেটেড ইস্যুতে যাদেরকে গ্রেফতার করা হয় তাদেরকে দেশে ডিপোর্ট করার জন্য ডিপোর্টেশন সেন্টারে কারা অন্তরীণ করে রাখা হয় তাকেও সেখানে কারা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছে তবে আমরা যত দ্রুত সম্ভব তাকে বাংলাদেশে ফেরত আনার জন্য কাজ করছি শুরুতে জেল হত্যা মামলার আসামি থাকলেও পরে অভ্যতি পান খায়রুজ্জামান চার দলীয় জোট সরকার তাকে রাষ্ট্রদূত করে দু হাজার সাত সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হন তিনি মামলা থেকে সেটা তদন্তে দুর্বলতা হতে পারে অন্য কিছু হতে পারে খালাস দেয়া হয়েছিল তাকে সশরীরে আবারও জিজ্ঞাসাবাদ করার এবং এ মামলাটিকে আবারও খতিয়ে দেখার সুযোগ আছে সেটা আইন মন্ত্রণালয় ভালো বলতে পারবে আলোচিত মামলার আসামি কিভাবে জাতিসংঘের শরণার্থী স্বীকৃতি পায় তা নিয়েও সরকার আলোচনা করবে বলে জানান শাহরির আলম কোনো আইনি ইউএন বা নিয়মকানুন করার কথা নয় বা করেন না যেখানে কোনো সদস্য রাষ্ট্রের স্বার্থহানি হয় অথবা লিগেল একটা প্রসেসে বাধাগ্রস্ত হয় এটি আবার কথা নয় তবে আমরা বিষয়টি খতিয়ে দেখব দু হাজার ন সালে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় সাবেক এই সেনা কর্মকর্তাকে বিচারের মুখোমুখি হতে দেশে ফিরতে বলা হলেও ইউএনএ সিআরের শরণার্থী কার্ড নিয়ে তিনি মালয়েশিয়া থেকে যান সাংবিধানিক পদধারী ব্যক্তিরাও দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত হলে তাদের বিচারের আওতায় এনে মূল উৎপাটন করতে হবে বলে পর্যবেক্ষণ দিয়েছে হাইকোর্ট হাজী সেলিমের দুর্নীতির মামলার পূর্ণাঙ্গ রায়ে এই পর্যবেক্ষণ দেয় উচ্চ আদালত এ মামলায় হাজী সেলিমের দশ বছরের কারাদণ্ড বহাল রেখে ত্রিশ দিনের মধ্যে তাকে বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট বিচারপতি মইনুল ইসলাম চৌধুরী ও বিচারপতি এ কে এম জহিরুল হকের দেয়া রায়ের পর্যবেক্ষণে বলা হয়েছে 
জ্ঞাত আয় বহির্ভূত সম্পদের বিষয়ে কেবল গণমাধ্যমের সংবাদের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যা দুর্ভাগ্যজনক দুদককে সাংবিধানিক পদ সহ সব পর্যায়ে দুর্নীতি নির্মূলে আরও সচেষ্ট হতে বলেছে হাইকোর্ট একই সঙ্গে হাজী সেলিমের যে সব সম্পত্তি নিয়ে জটিলতা চলছে তার সবই রাষ্ট্রকে বাজেয়াপ্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দুদকের আইনজীবী মনে করেন দণ্ডিত হওয়াই হাজী সেলিমের সংসদ সদস্য পদ থাকবে না আর্টিকেল 662 ডি অফ দি কনস্টিটিউশন অনুযায়ী নৈতিক খননের দায় দুই বছরের বেশি যদি কেউ সাজাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে তার সংসদ সদস্য পদ থাকে না বা সংসদ সদস্য হিসেবে যোগ্যতা উনি হারিয়ে ফেলেন সেই হিসাবে হাদিস আলিমের সাজা হলো 10 বছর কাজেই ওনার সংসদ সদস্য পদ থাকার তো প্রশ্নই আসে না আমরা হাজী মুহাম্মদ সেলিম সাহেবের সাথে কথা বলেছি অ্যাজ পার দা ডাইরেকশন অফ দা অনারবল কোর্ট আমরা এক মাসের মধ্যেই বিচারিক আদালতে সারেন্ডার করে মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট অ্যাপেলেট ডিভিশনের আমরা লিফ টু আপিল দায়ের করিব অবৈধভাবে তথ্য পাচার ও ঘুষ লেনদেনের মামলায় পুলিশের বরখাস্ত ডিআইজি মিজানুর রহমান ও দুদকের পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসিরের বিরুদ্ধে করা মামলার রায় দেয়া হবে তেইশে ফেব্রুয়ারি যুক্তি উপস্থাপন শেষে দুপুরে বিশেষ জজ আদালত চারের বিচারক শেখ নাজমুল আলম রায় ঘোষণার এই দিন ঠিক করেন অভিযোগ প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন দাবি করে দুদকের আইনজীবী আসামিদের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে বলে আশা জানান মামলাটিতে অভিযোগ করা হয়েছে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার থাকাকালে বিয়ে গোপন করতে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করানোর অভিযোগ ওঠে ডিআইজি মিজানের বিরুদ্ধে এরপর সম্পদের তথ্য গোপন ও অবৈধভাবে সম্পদ অর্জনের অভিযোগে মিজানের বিরুদ্ধে মামলা করে দুদক এর অনুসন্ধান কর্মকর্তা ছিলেন দুদকের পরিচালক খন্দকার এনামুল বাসির মামলার তদন্ত চলাকালে ডিআইজি মিজান দাবি করেন অভিযোগ থেকে রেহাই দিতে এনামুল বাসির তার কাছ থেকে চল্লিশ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছেন এই মামলায় অভিযোগ গঠন করা হয় গত বছর তিনি নিজে স্বীকার করে নিয়েছেন আদালতে যে তিনি টাকাটা দিয়েছেন সুতরাং প্রসিকিউশন এই পর্বটুকু প্রমাণ করতে একশো ভাগই সফল হয়েছে সুতরাং এই মামলার সাক্ষ্য প্রমাণ শেষে আমরা আশা করছি এই মামলায় মানি লন্ডারিং এবং ঘুষ নেওয়ার অপরাধ একশো একষট্টি ধারা এবং একশো পঁয়ষট্টি ধারা এবং দুর্নীতি দমন আইনের পাঁচের দুই ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি প্রায় তিন কোটি টাকায় নিলামে বিক্রি হল ই ভ্যালির সাতটি গাড়ি এর মধ্যে রাসেলের ব্যবহৃত রেঞ্জ রোভারটি বিক্রি হয়েছে এক কোটি একাশি লাখ টাকায় প্রতিষ্ঠানটির আরও কটি গাড়ি আছে জানিয়ে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান বলেন রবিবারের মধ্যে সেসব জমা না দিলে পুলিশ অভিযানে যাবে নিলামে তোলা সাতটি গাড়ির একটি এই রেঞ্জ রোভার এটি ব্যবহার করতেন ই ভ্যালির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ রাসেল নিলামে গাড়িটি এক কোটি একাশি লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকায় কেনেন প্রকৌশলী হাবিবুর রহমান ন্যূনতম নিলাম মূল্যের প্রায় বিশ লাখ বেশি দামে বিক্রি হল গাড়িটি দু সালে তৈরি এই রেঞ্জ রোভারটির বর্তমান বাজার মূল্য আড়াই কোটি টাকারও বেশি ষাটটি গাড়ির মধ্যে এটি সবচেয়ে দামি ধানমন্ডির চোদ্দ নম্বরে এই নিলামে অংশ নেন একশো ত্রিশ জনেরও বেশি তাদের অনেকেই অভিযোগ করেন বিজ্ঞপ্তিতে সতেরো দশমিক পাঁচ শতাংশ ট্যাক্সের কথা আগে জানানো হয়নি এখানে আসার পরে শুনি যে আমরা গাড়ি যে কিনব কেনার পরে আমার গাড়ির মোট মূল্য থেকে আমাকে প্রায় সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট আমাকে ট্যাক্স দিতে হবে ভ্যাট ট্যাক্স মিলে সাড়ে সতেরো পার্সেন্ট সেটা কিন্তু আগে বলা ছিল না তো এটা যদি বলতো তাহলে হয়তো আমরা অনেকে আসতাম না পরে গাড়ির দাম নিয়ে সন্তুষ্টির কথা জানান পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান আরো কয়েকটি গাড়ি রয়েছে জানিয়ে এ এইস এম সামসুদ্দিন চৌধুরী বলেন সেসব গাড়ি স্বেচ্ছায় ফেরত না দিলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিছু লোক বেআইনি ভাবে বৃহস্পতিবার বেলা এগারোটায় শুরু হয়ে আড়াইটায় শেষ হয় সাত গাড়ির নিলাম এতে মোট পাওয়া গেছে দুই কোটি নব্বই লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা বুদ্ধদেব কুন্ডু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা 
ফেনীর সোনাগাজীতে চাঁদা না পেয়ে সড়ক সংস্কার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে একদল চাঁদাবাজ ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ হুমকি ধামকির ঘটনায় যুবলীগ নেতা সহ 17 জনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলেও কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না প্রশাসন পুলিশ বলছে অভিযোগ খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে সোনাগাজী উপজেলার মুহুরী রেগুলেটরি এলাকায় 1200 মিটার সড়ক সংস্কারের দায়িত্ব পায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মায়ের দোয়া কনস্ট্রাকশন 13 জানুয়ারি শুরু হয় কাজ এরপর চাঁদার দাবিতে আসতে থাকে হুমকি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের অভিযোগ বারবার বাধার মুখে পড়ায় কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়েছে তারা একজন আইছিল আইসা এসে হাসতেলে বসে থেকে কোলে দিনে কাজ করা কেন করে বললাম যে সে এক মিস্ত্রি আমি এক মিস্ত্রি দুই মিস্ত্রি কাজ করি কয় তোমরা 20 মিনিটের মধ্যে চলে যাবে এই এলাকা ছেড়ে এইটুকু আঙ্গের বলছে আমরা সরে আইছি লেবারটাবার উড়ে দিয়েছে আর ওই গাড়িটা নিষেধ করছে যে চালাইতে যে তো গাড়ি যদি কোনো ক্ষয় ক্ষতি হয় তাহলে তোমার মালিক এটা দেখভাল করবে নাকি দেখো এই ঘটনায় সোনাগাজী মডেল থানায় মামলা করেছে ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান এতে যুবলীগ নেতা আয়ুব নবী ফরহাদ ও আব্দুল জলিল আদর সহ পাঁচ জনের নাম উল্লেখ করা হয় এখানে পুরো খারাপ একটা জায়গা যে এখানে অনেক মানে প্রাণনাশের ভয় রয়েছে এই ভয়ে মূলত কাজটা এখন বন্ধ রয়েছে তবে অভিযোগ অস্বীকার করেন অভিযুক্তরা বক্তব্য তো আমার কিছুই না আমি সংশ্লিষ্ট হন না আমি ওখানকার ঠিকাদার হন না ওই ডিপার্টমেন্টে আমি কাজও করি না বিষয়টি তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস পুলিশের যেহেতু ঠিকাদারের প্রতিষ্ঠান এটার সাথে জড়িত এবং অন্যান্য রাজনৈতিক রাজনৈতিক কর্মীরা জড়িত আছে এখানে সেহেতু এই বিষয়টিকে আগে আমরা ডিপলি দেখব দেখার পরে আমরা ডিসাইড করব যে কারা এখানে এখানে প্রাথমিকভাবে কারা দোষী প্রমাণিত হয় যারা প্রাথমিকভাবে দোষী প্রমাণিত হয় তাদেরকে আমরা গ্রেফতার করার চেষ্টা করব বারোশো মিটার সড়ক সংস্কারে ব্যয় ধরা হয়েছে এক কোটি বারো লাখ টাকা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দুর্নীতিবাজদের বিষয়ে তথ্য সংগ্রহে শতাধিক কর্মকর্তা কর্মচারী নিয়ে সারা দেশে গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার করতে চায় দুর্নীতি দমন কমিশন দুদক এ লক্ষ্যে একজন মহাপরিচালকের নেতৃত্বে আলাদা অনুবিভাগ গঠনের পরিকল্পনা সংস্থাটির মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ পদ ও বেতন ভাতার অনুমোদন দিলেই শুরু হবে নতুন কার্যক্রম ছয় কর্মকর্তা ও চার কর্মচারী সহ দশজনের জনবল নিয়ে চলছে দুদকের গোয়েন্দা ইউনিট সংস্থাটির বর্তমান কাঠামোতে শুধু প্রধান কার্যালয়ে এই জনবল ইউনিটটি সারা দেশের দুর্নীতির অভিযোগের সত্যতা যাচাই বাছাই সহ গোপনে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে হলমার্ক ডেস্টিনির মতো অনেক দুর্নীতি মামলার জয়ের পেছনে কাজ করেছে এই ইউনিটের গোপন তথ্য বেশ কিছু সফলতার গল্প থাকলেও বিপুল দুর্নীতির তথ্য নিতে এই ইউনিটের সক্ষমতা একেবারেই অপ্রতুল তাই দুদকের একটি বিশাল সৎ দক্ষ ও প্রশিক্ষিত গোয়েন্দা বাহিনী দরকার বলে মনে করে দুর্নীতি বিরোধী বেসরকারি আন্তর্জাতিক সংস্থা টিআইবি গোয়েন্দা শব্দটির সাথে অনেক সময় যে ধরনের নৈতিকতা স্খলন এবং মানুষের হয়রানির দৃষ্টান্ত দেখা যায় একই বিষয়টি দুদকে যদি সংগঠিত হওয়া শুরু হয় তাহলে কিন্তু এই উদ্যোগটি গুমেরাং হতে বাধ্য বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরামর্শে চলতি বছর আঠারো জানুয়ারি গোয়েন্দা অনুবিভাগ অনুমোদন দেয় দুদক সিদ্ধান্ত হয় একজন মহাপরিচালকের অধীনে ইউনিটটিকে অনুবিভাগে রূপ দেওয়া হবে মহাপরিচালকের অধীনে থাকবেন দুইজন পরিচালক যার একজন প্রধান কার্যালয় আর অন্যজন জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয় দেখবেন আলোচনার মধ্যে আছে যে ইন্টেলিজেন্স উইংকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং সেটার জন্য যে আমরা দীর্ঘ সময় নিয়ে বসে থাকবো তাও না আমরা চেষ্টা করছি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এটাকে আরও বেশি শক্তিশালী করার জন্য দুদকের অনুবিভাগের পরিকল্পনা কিছুদিনের মধ্যে মন্ত্রিপরিষদে পাঠানো হবে অনুমোদন পেলেই গঠন করা হবে নতুন গোয়েন্দা অনুবিভাগ রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাত নয়টা বাংলাদেশের এই পর্যায়ে খেলার খবর আর শুরুতে জানাবো শিরোনাম ব্যাটিং কোচ সিরামসকে নিয়ে আশাবাদী বিসিবি অন্তর্বর্তী বোলিং কোচ চম্পাকা ব্যস্ত সূচিতে সব সিরিজেই সাকিবকে চান সুজন বিপিএল এ কাল গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ প্লে অফ নিশ্চিতে বরিশালের বিপক্ষে জয় চাই ঢাকার কুমিল্লার বিপক্ষে নামবে খুলনা নিশ্চিত হয়েছে জাতীয় দলে জেমি সিডনসের ভূমিকা অ্যাশোয়াল প্রিন্সের পদত্যাগে টাইগারদের নতুন ব্যাটিং কোচ সিডনস সাবেক গুরুর অধীনে ব্যাটিং লাইন আপ শক্তিশালী হবে বিশ্বাস টিম ডিরেক্টর খালেদ মাহমুদ সুজনের এদিকে আইপিএল খেলতে সাউথ আফ্রিকা সফরে টেস্ট খেলতে না চাইলেও সাকিবকে সব সিরিজেই পাওয়ার আশা সুজনের 
গেল কয়েকদিন টাইগার ব্যাটিং কোচের জায়গাটা নিয়ে ধোঁয়াশা ছিল দেশে পা রাখার পর থেকে সিডনসের কার্যক্রম পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছিল অ্যাশুয়েল প্রিন্সের পদত্যাগে যা পূর্ণতা পেয়েছে বাংলাদেশ ক্রিকেট ক্রিকেটারদের সঙ্গে পুরনো জানাশোনা সিডনসের তাই তো তার সাফল্য নিয়ে আশাবাদী খালেদ মাহমুদ সুজন যেহেতু বাংলাদেশ ক্রিকেটের আগে কাজ করে গেছে চীনের তামিমদের সাথে অনেক ভালো সম্পর্ক তামিমরা তখন ছোট ছিল ওদের সাথে ওর সাথেই কাজ করেছে তো এখন তো পরিণত তামিম পরিণত সাকিব মুশফিকে পাচ্ছে তো ডেফিনেটলি ওদের তো আছেই প্লাস আমি মনে করি আমাদের ইয়াংস্টারদের জন্য বড় একটা ব্যাপার হবে সিডেন যখন কাজ করবে আসলে টিমের সাথে বোলিং কোচের তালিকায় জোরে সুরে শোনা গেছে শন টেইটের নাম কিন্তু বিসিবির সময় নিয়ে আরও সুযোগ নিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তালিকার আরেক নাম চামিন্দা ভাস ভালোভাবেই আছেন বোলিং কোচের দৌড়ে তবে আপাতত কাজ চালিয়ে নেবেন এইচপির দায়িত্বে থাকা চম্পাকা রামানায়কে মানে যতই ইয়াংস্টাররা বের হয়েছে চাম্পাকার সাথে কোনো না কোনো সময় তারা ট্রেডিং করেছে সুতরাং চাম্পাকা ওদের একটা ব্যাকগ্রাউন্ডও জানে সবই জানে তো এখনকার একটা ছোট সলিউশন হতে পারে হয়তো বা চাম্পাকা হতে পারে বাট ইন লং টার্ম আমরা চিন্তা করলে আমরা এমন কাউকে নিতে চাই যে না বাংলাদেশ সুযোগের জন্য ফ্রুটফুল হবে ডেফিনেটলি আফগানিস্তান সিরিজের পরেই সাউথ আফ্রিকা সফর কঠিন মিশনে সেরা তারকা সাকিবকে পাচ্ছেন না মুমিনুল আইপিএল খেলতে দুই টেস্ট থেকে ছুটি চান টাইগার আইকন যদিও আশায় থাকছেন সুজন না আমার সাথে মানে আমি তো চাই সাকিব খেলুক বা ডেফিনেটলি ওরও কিছু চিন্তা আছে হয়তো বা যেটাও বোর্ডে আলাপ করবে ডেফিনেটলি তো এটা এখনো শিওর না তো কতটুকু অ্যাভেল বাট আমার মনে হয় যে ওয়ান ডে তো খেলবে টেস্ট ম্যাচ খেলবে কিনা এটা সাকিব এখনও ঠিক নেই এটা হয়তো বা জানা দিবে বোর্ড হয়তো বা জানাবে কয়েকদিনের মধ্যে হয়তো বা জানাবে ফরচুন বরিশালের ডাগ আউটে থেকে সুজন দেখছেন ক্রিকেটারদের পরিকল্পনা করে ফেলছেন সামনের টানা সিরিজগুলো নিয়ে মাজারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাল বিপিএল এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ মিরপুরে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টার ম্যাচে প্লে অফ নিশ্চিতে বরিশালের বিপক্ষে জিততে হবে ঢাকাকে তার আগে দুপুর দেড়টায় খুলনা ও কুমিল্লার ম্যাচ রোমাঞ্চ ছড়াবে এ ম্যাচ হারলেও লাইফলাইন পাবে খুলনা নেট রান রেটে এগিয়ে থাকায় শেষ ম্যাচ জিতলেই প্লে অফে উঠবে মুশফিকের দল প্লে অফের আগে রাউন্ড রবিন লিগে বাকি চার ম্যাচ ইতিমধ্যে পরের পর্ব নিশ্চিত করেছে ফরচুন বরিশাল ও কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস ছয় দলের মধ্যে বিপিএলে বাদ পড়েছে কেবল সিলেট সানরাইজার্স প্লে অফের লড়াই খুলনা ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যে ঢাকার শেষ ম্যাচ পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষ দল বরিশালের বিপক্ষে শুক্রবার ঢাকা জিতলে প্লে অফের টিকিট নিশ্চিত হবে খুলনা কুমিল্লার ম্যাচে নজর থাকবে সবার জিতলে প্লে অফের পথে অনেকটা এগিয়ে যাবে মুশফিকের দল আর হেরে গেলে শেষ ম্যাচে জয়ের পাশে মেলাতে হবে নিট রান রেটের হিসাব নিকাশ আর শুক্রবারে দর্শক হিসেবে পর্যবেক্ষণে থাকবে লড়াইয়ে থাকা আরেক দল চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স তারকাঠাসা দল হয়েও ঢাকার ধারাবাহিকতার অভাব তামিম মাহমুদুল্লাহ শুভাগত নিয়মিত রান করছেন তবে বাকিরা অধারাবাহিক বোলিংয়ে অবশ্য রুবেল সানি প্রতিপক্ষকে কোণঠাসা করছেন হর হামেশা পিঠের ব্যথার কারণে এ ম্যাচেও মাশরাফিকে নিয়ে শঙ্কা আছে যেহেতু লাস্ট ম্যাচে এখনও আমরা মানে অনেক ক্যালকুলেশনেরও ব্যাপার আছে সো আমরা আমাদের যে প্ল্যান টিম প্ল্যানটা থাকে ওইভাবে আমরা ট্রাই করব নেক্সট ম্যাচটা ইনশাল্লাহ আশা করি যেহেতু ম্যাচ উইন করছি নেক্সট ম্যাচটা অবশ্যই ফোকাস থাকবে আরও বেশি যে উইন করার জন্য খুলনার শক্তি ব্যাটিং সৌম্য ইয়াসির মুশফিক সিকান্দার রাজা ওদের ভরসা বোলিংয়ে খালেদ রাব্বি পেরেরা ম্যাচের গুরুত্বপূর্ণ সময় রাখছেন অবদান শেষ ম্যাচের চাপ কমাতে কুমিল্লার বিপক্ষে জয় তুলে নেয় সহজ পথ আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে জয়ে চোখ রাখবে বরিশাল কুমিল্লা সাইফুল মজুমদার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রতিভাবান কিন্তু ধারাবাহিকতার অভাব নাজমুল শান্তকে ফেলে প্রশ্নের মুখে বিপিএল এর পারফরম্যান্স বিবেচনায় টাইগারদের টি টোয়েন্টি দলে তার থাকা নিয়ে তৈরি করেছে সংশয় শান্তর মতো নাইম সোহানও আছেন বিপাকে বিপিএল এর অফ ফর্মে আফগানিস্তান সিরিজের দলে তাদের না থাকার সম্ভাবনা জোরালো স্পিনার নাজমুল শান্তর আবির্ভাব বিপিএল এ পার্ট টাইমার শান্ত মাত্র তিন ওভার হাত ঘুরিয়ে তিনটা উইকেটও নিয়েছেন আর উদযাপনের মুহূর্তগুলো ছিল স্পেশাল অধিনায়ক সাকিব বোলিং সত্তা সামনে এনেছেন কিন্তু ব্যাটিংয়ে শান্ত ফরচুন বরিশালের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ সাত ইনিংসে একশো পঁয়ত্রিশ রান সর্বোচ্চ পঁয়তাল্লিশ আফগানিস্তান সিরিজের আগে শান্তর ফর্ম নিয়ে চিন্তা স্বাভাবিক নির্বাচকরাও নিশ্চয়ই ভেবে দেখছেন 
শান্ত অবশ্য একটা বড় ইনিংসের অপেক্ষায় আছেন ওটা হলেই নাকি ফিরবে আত্মবিশ্বাস ব্যাটিং নিয়ে না আমি খুব বেশি চিন্তিত না আমার কাছে মনে হয় না কারণ টি টোয়েন্টি তে এরকম হতেই পারে হতেই পারে বাট আমি স্টিল কনফিডেন্ট যে একটা দুইটা ভালো ইনিংস আমার আবার ওই কনফিডেন্সটাও আরো বেটার পজিশনে নিয়ে যাবে বাট এটা নিয়ে খুব বেশি চিন্তিত না শান্ত সতীর্থ নুরুল হাসান সোহানের অবস্থা আরো করুন যখন যে পজিশনে সুযোগ পেয়েছেন কোনোটাই কাজে লাগাতে পারেননি সাত ম্যাচে মাত্র একচল্লিশ রান তারই প্রমাণ টি টোয়েন্টি দল থেকে সোহানের কাটা পড়ার শঙ্কা জাতীয় দলের টপ অর্ডারে এমনিতে নড়বড়ে অবস্থা বিপিএল থেকে স্বস্তি খোঁজার উপায় কই ওপেনার মোহাম্মদ নাইমের দুর্দশা নির্বাচকদের জন্য চিন্তার কারণ মন্থর ব্যাটিং আর অফ ফর্মে আফগানিস্তান সিরিজে নাইমও জায়গা হারাবেন টি টোয়েন্টি স্পেশালিস্ট শামীম পাটোয়ারি মোটেও সুবিধা করতে পারেনি এই বিপিএল এ সবশেষ ম্যাচের ফিফটিতে মান বেঁচেছে কিন্তু আগের ছয় ইনিংসে মাত্র একাশি রানে তার অবস্থানও নড়বড়ে শান্ত নাইমরা নিষ্প্রভ আর ভয় ডরহীন ব্যাটিংয়ে মাহমুদুল জয় মুনিম শাহরিয়ারের মতো তরুণ এখন আলোচনায় আফগানিস্তান সিরিজের দলে বড় সড়ো পরিবর্তনের সম্ভাবনাই দেখা দিয়েছে ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে বৃহস্পতিবার ছিল এক ম্যাচ মুন্সিগঞ্জে স্বাধীনতা ক্রীড়া সংঘের বিপক্ষে এক শূন্য গোলে জিতেছে মোহাম্মডান স্পোর্টিং ক্লাব চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংসকে হারানোর আত্মবিশ্বাস সঙ্গী করে নামে স্বাধীনতা ক্রীড়া সংঘ অন্যদিকে প্রথম ম্যাচ ড্র করায় জয় ফিরতে মরিয়া ছিল মোহাম্মডান প্রতিপক্ষের রক্ষণে হানা দিয়েও বারবার ব্যর্থ হচ্ছিল সাদা কালোরা সাফল্য আসে ম্যাচের সাতাত্তর মিনিটে জাফর ইকবালের অ্যাসিস্টে দলকে এগিয়ে নেন সোলেমান দিয়াবাতে হাসান মুরাদের লাল কার্ডে শেষ এগারো মিনিটে দশ জন নিয়ে খেলেছে স্বাধীনতা কেস তবে স্কোর লাইনে আর পরিবর্তন আসেনি আন্তর্জাতিক শুটিং স্পোর্ট ফেডারেশন অনুমোদিত ইন্দোনেশিয়া গ্রাপ্রিতে মেয়েদের দশ মিটার এয়ার রাইফেলে ব্রোঞ্জ জিতেছেন বাংলাদেশের নাফিসা তাবাসুম জাকার্তায় অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় চতুর্থ ধাপে উঠতে পারলে স্বর্ণের লড়াইয়ে থাকতেন নাফিসা কিন্তু তার আগেই বাদ পড়েন গত বছর বাংলাদেশ গেমসে স্বর্ণজয়ী এই শুটার শেষ ধাপ পর্যন্ত টিকে থেকে রোমানিয়ার লড়া জর্জেরা হয়েছেন প্রথম নাফিসার স্কোর সাঁত্রিশ আগের নিয়মে শুটিংয়ে পদকের লড়াইয়ে শীর্ষ আটজন ফাইনালে খেলতেন নতুন নিয়মে চারজন করে দুটি সেমিফাইনাল হচ্ছে ওই দুই সেমিফাইনালের শীর্ষ চারজন খেলেন ফাইনালে অর্থাৎ পদকের লড়াইয়ে থাকেন চারজন সেই লড়াইয়ে দশ নম্বর শটে চতুর্থ জন বাদ পড়েন পনেরো নম্বর শটে ব্রোঞ্জ পদক নিশ্চিত করে বাদ পড়েন বাংলাদেশের নাফিসা খেলার খবর এই ছিল আমাদের কাছে এবার ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ অর্কিডের প্রদর্শনী চলছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনের রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনে অর্কিডের দেশ কোস্টারিকার জীব বৈচিত্রের আদলে সাজানো হয়েছে এবারের প্রদর্শনী বাগানের নিয়মিত কর্মচারী ছাড়াও শতাধিক কর্মী যুক্ত হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির অর্কিডের দেখা মিলেছে এবারের উৎসবে বিশেষজ্ঞদের ফলে একশো কোটি টাকার বেশি লোকসান গুনতে হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে এছাড়া পাইলটের খামখেয়ালিতে ঘটতে পারত বড় ধরনের দুর্ঘটনা উড়োজাহাজের বড় ধরনের দুর্ঘটনা এরাতে শেষ পন্থা হিসেবে পাইলটরা ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করেন এটি একবার ব্যবহার করলে ইঞ্জিন খুলে ওয়ার্কশপে বড় ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা ছাড়া উড্ডয়নের সুযোগ নেই আর বিষয়টি পাইলটকে সাথে সাথে জানাতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গেল এক ফেব্রুয়ারি ঢাকা থেকে সিলেট যাওয়ার পথে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিজি সিক্স জিরো ওয়ান ফ্লাইটে ধ্রুবতারা ড্যাশ এইট উড়োজাহাজের ইমার্জেন্সি পাওয়ার ব্যবহার করেন ক্যাপ্টেন রুবায়াত তবে কর্তৃপক্ষকে তা না জানিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিমান নিয়েই একই দিনে সিলেট থেকে ঢাকায় ফ্লাইট পরিচালনা করেন তিনি এতে বড় ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা ছিল বলছেন বিশেষজ্ঞরা 
কেন সে করলো সেটা বের করে আমরা প্রকাশ করে দিই যে এই জন্য সে করেছে যদি কারণ যদি না থাকে তাহলে তো তাদের অর্গানাইজেশন আছে সিভিলাইজেশন আছে তারা মানে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পারে ঘটনাটি জানাজানি হলে ছয় ফেব্রুয়ারি বৈঠকে বসে বিমান কর্তৃপক্ষ বিষয়টি জানানো হয় উড়োজাহাজ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ডি হ্যালাইট কানাডা এবং ইঞ্জিন প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান প্যান্ট অ্যান্ড হুইটনি কানাডাকে তবে এ নিয়ে বাংলাদেশ বিমানের কারো বক্তব্য পাওয়া যায়নি পাইলট ওখানে ল্যান্ড করার পরে তার উচিত ছিল এটা রিপোর্ট করা মেনটেন্যান্সকে এবং তাদেরকে অনুমতি নিয়েই জানিয়ে তাকে আবার উড্ডয়ন করা উচিত ছিল সেটা আপনি করেন নাই কারণ প্রত্যেকটি এয়ারলাইন্স একটা এসওপি থাকে সেই এসওপি উনি जपानी कम्पानी होंडा এজন্য আসছে বাজেটে কিছু কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিতে এনবিআর কে সুপারিশ করেছে অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ বেজাব কর্মকর্তারা জানান এই সুবিধা পেলে দেশে বিকশিত হবে মোটর সাইকেলের ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কেজ দুপুরে রাজধানীর সেগুন বাগিচাই এনবিআর আয়োজিত প্রাক বাজেট আলোচনায় এসব বিষয় উঠে আসে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ায় মোটর সাইকেল তৈরির কারখানা করেছে জাপানি কোম্পানি Honda দুই চাকার এই বাহন তৈরিতে কাঁচামাল ও রেডিমেড পার্টস দুটোই আমদানি করে কোম্পানিটি এতে মূল্য সংযোজন কিছুটা কম হয় বেজা কর্মকর্তারা জানান মোটর সাইকেলের চেসিস ও সুইং আর্ম তৈরিতে এক এক কোম্পানি এক এক ধরনের কাঁচামাল ব্যবহার করে তবে এর শুধু একটি আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দিচ্ছে এনবিআর কর্মকর্তারা জানান সব ধরনের কাঁচামাল আমদানিতে শুল্কমুক্ত সুবিধা দেওয়া হলে মূল্য সংযোজন বাড়বে হন্ডা জাপানি বিনিয়োগের প্রতিষ্ঠান স্যার তারা একটু তারা ব্যাকওয়ার্ড লিঙ্কের দিকে নিকেজের দিকে যাচ্ছে তারা স্যার কয়েকটি উপকরণ এবং যন্ত্রাংশ স্যার এই প্রজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত করার দাবি করেছে স্যার এটা স্যার ইকুয়াল ফর অল বোধ বেজা এবং বিডা সব এরিয়ার জন্য এটা প্রযোজ্য হবে স্যার অর্থনৈতিক অঞ্চলের কোম্পানিগুলোকে আয় করে দীর্ঘমেয়াদি ছাড় দেয়া হয় তবে কাঁচামাল আমদানিতে অগ্রিম কর আদায় করা হয় এতে কোম্পানিগুলো জটিলতায় পড়ে বলে এনবিআরকে জানায় বেজা দেশে বিনিয়োগ বাড়াতে কর্পোরেট কর আমদানি পর্যায়ের অগ্রিম আয় কর ও ভ্যাটের হার কমানোর দাবি জানায় বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিডা পাশাপাশি চামড়া খাতের মতো প্লাস্টিক শিল্পকেও বন সুবিধা দেওয়ার সুপারিশ করে বিডা তিনি বৈঠকে বিদেশি কর্মীদের কর ফাঁকি ঠেকাতে বিনিয়োগ উন্নয়ন সংস্থাগুলোকে তৎপর হওয়ার তাগিদ দেন এনবিআর চেয়ারম্যান বলেন ট্যুরিস্ট ভিসায় এসে কাজ করার প্রবণতা বন্ধ করতে হবে রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশের বিভিন্ন জেলায় আবারও গুড়িগুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে পাশাপাশি মাঘের হিমেল বাতাস ও তীব্র শীতে বিপর্যস্ত জনজীবন আজ দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে নীলফামারীর সৈয়দপুরে কনকনে শীতের মাঝেই বুধবার রাত থেকে দেশের বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয়েছে বৃষ্টি সেই সাথে হিমেল হাওয়ায় বেড়েছে শীতের তীব্রতা মেহেরপুর পাবনা চুয়াডাঙ্গা ঝিনাইদহ সহ বেশ কিছু জেলায় কয়েক ঘন্টার বৃষ্টিতে জনজীবনে ভোগান্তি বেড়েছে কয়েক গুণ জরুরি প্রয়োজন ছাড়া ঘর থেকে বের হচ্ছে না কেউ বৃষ্টিতে কৃষক আর রিক্সা ভ্যান চালকদের দুর্ভোগ আরও বেশি তারপর বেশি শীত গাড়ি চালান জানা যাত্রী পায় না এই কারণে আমরা এইভাবে বের হয়ে যাচ্ছি তাও তো রোডে যাত্রী নেই আজকে বাংলাদেশের মধ্যে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সৈয়দপুর বিমানবন্দরে দশ দশমিক দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা আছে কিন্তু আকাশ মেঘলা থাকবে এবং হচ্ছে কয়েকদিন এই অবস্থা হচ্ছে বিরাজ করবে তারপর আস্তে আস্তে 
উত্তরের বিভিন্ন জেলায় বয়ে যাচ্ছে মৃদু সত্যপ্রবাহ ঘন কুয়াশায় সড়ক মহাসড়কে যান চলাচল করছে হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তার পাশে খড়কুটো জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করছে মানুষ হাসপাতালে প্রতিদিনই বাড়ছে শীতজনিত রোগীর সংখ্যা এদের বেশিরভাগই নিউমোনিয়া আর ডায়রিয়ায় আক্রান্ত নিউমোনিয়া ডায়রিয়া এসব রোগীর সংখ্যা রংপুর জেলায় কিছুটা বেড়েছে তো এই সময় আমার উপদেশ হচ্ছে যে আপনারা অবশ্যই শীতের প্রকোপ থেকে বাঁচার জন্য শীতের জামা কাপড় সঠিকভাবে পরুন রংপুর মেডিকেলে এক মাসে শীতজনিত রোগে মারা গেছে অন্তত সতেরোটি শিশু শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ যুক্তরাজ্যের লন্ডনে চলছে অর্কিড ফুলের মেলা পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির অর্কিডের প্রদর্শনী শুরু করেছে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কোস্টারিকার জীব বৈচিত্রের আদলে সাজানো হয়েছে এবারের প্রদর্শনী ছাব্বিশতম এই আসর চলবে ছয় মার্চ পর্যন্ত সেন্ট্রাল আমেরিকার দেশ কোস্টারিকার জাতীয় ফুল হল অর্কিড দেশটিতে দেখা মেলে মনোমুগ্ধকর অর্কিডের দেড় হাজারের বেশি প্রজাতি কোস্টারিকার এই জীব বৈচিত্রের আদলেই সাজানো হয়েছে রয়্যাল বোটানিক্যাল গার্ডেনের এবারের অর্কিড প্রদর্শনী করোনা মহামারীর কারণে গত বছর উৎসব আয়োজন না হলেও এ বছর সেই ঘাটতি পুষিয়ে উঠতে চান আয়োজকরা বাগানের নিয়মিত কর্মচারী ছাড়াও শতাধিক কর্মী যুক্ত হয়েছেন স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে পাঁচ হাজারেরও বেশি প্রজাতির অর্কিডের দেখা মিলবে এবারের উৎসবে আমাদের কাছে এই উৎসবে গুরুত্ব অনেক শীতের শেষের দিকে প্রকৃতি যখন পুরোপুরি ঠান্ডার চাদর থেকে বের হয়নি সে সময় নানা রঙের অর্কিড আপনার মনকে জাগিয়ে তুলবে রঙের ছটায় জুড়াবে চোখ অর্কিডের প্রতি মানুষের ঝোঁক বহু পুরনো দেখতে সুন্দর তো বটে এর অন্য ব্যবহারও রয়েছে ওষুধ পারফিউম রান্নার কাজে ব্যবহৃত হয় অর্কিড আর অনেকটা এ কারণেই হুমকির মুখে রয়েছে ফুলটি বিশ্বে অর্কিডের আঠাশ হাজার প্রজাতি রয়েছে এর মধ্যে অর্ধেকই রয়েছে বিলুপ্তির পথে সর্বোচ্চ বিশ মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় অর্কিড আর সর্বনিম্ন উচ্চতা তিন মিলিমিটার এই ছিল আজকের রাত নটায় বাংলাদেশে আমন্ত্রণ পরের আয়োজনে